தைராய்டு அண்ட் ஃபர்டிலிட்டி தைராய்டு பிரச்சனை இருந்ததுன்னா நம்ம குழந்தை கரு பிளான் பண்ணும் போது அதாவது கன்செப்ஷன் பிளான் பண்ணும் போது அது ஆண்களுக்கா இருக்கட்டும் இல்லை பெண்களுக்கா இருக்கட்டும் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருமான்னு நிறைய பேருக்கு இந்த சந்தேகம் இருக்கு பிகாஸ் நார்மலாகவே தைராய்டு ரிலேட்டட் டிசார்டர்ஸ் அதுவும் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஃபர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட் வர கப்பலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப காமன் இதில் வந்து என்ன நம்ம மெயினாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் தைராய்டுனா என்ன தைராய்டோட ஹார்மோன் என்ன பண்ணுது அது நம்ம பாடியை எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுறது எல்லாமே டீட்டெயில்டாக நான் ஒரு வீடியோவில் முன்னாடியே பதிவு பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் மறக்காமல் அதை பாருங்கள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் தைராய்டு இந்த வீடியோவில் ஷார்ட்டாக நான் சொல்லணும்னா தைராய்டு கிளாண்டுன்றது ஒரு பட்டர்ஃப்ளை ஷேப் கிளாண்ட் நம்மளோட கழுத்து பகுதியில் இருக்குது அந்த தைராய்டு கிளாண்ட் நம்ம பாடியை என்னெல்லாம் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தைராய்டு கிளாண்ட்லேருந்து ஒரு ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு தைராய்டு ஹார்மோன் ஃப்ரீ டி த்ரீ ஃப்ரீ டி ஃபோர் அப்படின்ற ஹார்மோன்ஸ் அண்ட் இதை தாண்டி எந்த எதை வந்து அந்த ஹார்மோன்ஸை சுரக்க வைக்க ட்ரை பண்ணுறதுனா பிரெயின்லேருந்து டிஎஸ்ஹெச் தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அது பிரெயின்லேருந்து தைராய்டு கிளாண்டுக்கு சிக்னல் அமைச்சு இந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லும் சரி இது எல்லாமே கரெக்டாக நடந்தால் நம்மளோட பீரியட்ஸ் பிரச்சனை ஆகட்டும் இல்லைனா வந்து மென்னுக்கு வந்து அவங்களோட ஸ்பாம் ப்ரொடக்ஷன் ஆகட்டும் எல்லாமே நார்மலாக இருக்க போகிறது தைராய்டு ப்ராப்ளம் இல்லைனா ஆனால் இதுலேயே என்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப் வரலாம் ரெண்டே ரெண்டு விதத்தில் தானே வரலாம் ஒன்று தைராய்டு ஹார்மோன் லெவல்ஸ் கம்மியாக இருக்கலாம் ஸோ ஹைப்போ தைராய்டில் ஹார்மோன் லெவல்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் போது அந்த டிஎஸ்ஹெச் லெவல்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த பிரெயின் நிறைய டிஎஸ்ஹெச் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது பட் ஆனால் நம்மளோட தைராய்டு கிளாண்டால் அவ்வளோ ஹார்மோன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியல ஸோ அதனால் என்ன ஆகுது டிஎஸ்ஹெச் லெவல்ஸ் ஜாஸ்தியாக ஆகுது ஃப்ரீ டி த்ரீ டி ஃபோர் லெவல்ஸ் கம்மியாகுது திஸ் இஸ் ஹைப்போ தைராய்டிசம் இப்போ ஹைப்போ தைராய்டிசமில் டிஎஸ்ஹெச் லெவல்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகும் போது அதை நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணலை அப்படின்னா ஒன் நம்மளோட பீரியட்ஸ் ரெகுலராக இருக்காது இரெகுலர் பீரியட்ஸாக இருக்கும் ஏன்னா கருமுட்டை வரவே வராது ஸோ தட்ஸ் கால் ஆன் ஓவலேஷனே நடக்காது கருமுட்டை பெருசாகி வெடிவே வெடியாது அப்படின்னா ப்ரெக்னன்சி நடக்காது ரெண்டாவது பீரியட்ஸும் ரெகுலராக வராது பிகாஸ் ஓவலேஷன் சரியாக நடக்கல ஸோ பீரியட்ஸும் ரெகுலராக வராது இதை தாண்டி வெயிட் கெயின் இருக்கலாம் ரொம்ப டயர்டாக இருக்கும் அண்ட் இது எல்லாமே ரொம்ப சோர்வாக இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே த தீஸ் ஆர் த ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஹைப்போ தைராய்டிசம் இதுவே அதோட ஆப்போசிட் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஹைப்பர் தைராய்டிசம் அப்படின்னா நம்மளோட தைராய்டு கிளாண்ட் இஸ் ஓவர்லி ஆக்டிவேட்டட் அப்படின்னா அது நிறையா தைராய்டு ஹார்மோன் டி த்ரீ டி ஃபோரை நிறையா ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதே பேக் ஃப்ளோ ஆகி அதாவது பேக் சேஞ்ச் போய் நம்மளோட பிரெயினுக்கு நான் ஆல்ரெடி நான் நிறையா ஸ்டிமுலேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீ டிஎஸ்ஹெச்சை செக்ரீட் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லி டிஎஸ்ஹெச் லெவலில் கம்மி பண்ணிவிடும் திஸ் இஸ் தி ஆப்போசிட் ஆஃப் ஹைப்போ தைராய்டிசம் விச் இஸ் கால் ஹைப்பர் தைராய்டிசம் இந்த மாதிரி கண்டிஷனும் வர வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆனால் கம்பேர்ட் டு ஹைப்போ ஹைப்பர் வந்து ரொம்ப கம்மி இன்சிடென்ஸ் தான் இந்த ஹைப்பர் தைராய்டிசமில் என்னெல்லாம் ஆகலாம்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப டென்ஷன் படபடப்பாக இருக்கலாம் பால்பிடேஷன்ஸ் இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து நம்மளுக்கு வந்து வெயிட் லாஸ் இருக்கலாம் அன்எக்ஸ்பிளைன் வெயிட் லாஸ் ஒரு கை ட்ரெமர்ஸ் அதெல்லாம் கை விரித்து பார்க்கும்போது கை ட்ரெமர்ஸ் இருக்கலாம் இதெல்லாம் ஃபீ ஃபியூ ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஹைப்பர் தைராய்டிசம் இந்த ரெண்டுத்தை பற்றியுமே நான் டீட்டெயில்டாக நான் சொன்ன மாதிரி நான் வீடியோவில் ஆல்ரெடி பேசியிருக்கேன்னு சொன்னேன் இல்லையா ஆனால் இந்த வீடியோவில் நான் என்ன ஸ்பெசிஃபிக்காக பேச போகிறேன்னா இந்த ரெண்டு இஷ்யூ இருந்தால் நம்மளோட ஃபர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட் அதாவது ஒரு குழந்தை இன்மை இல்லைனா நம்ம குழந்த பிளான் பண்ணும் போது என்ன அஃபெக்ட் ஆகலான்றதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுலேயே இந்த வெரைட்டிலேயே வந்து ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது தைராய்டைசிஸ் ஹ அதுலேயே வந்து ஹஷிமோட்டோ தைராய்டைட்டஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது நம்மளோட பாடியே அகேன்ஸ்ட் தைராய்டு கிளாண்ட் வந்து ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே டெஃபினட்டாக ஒரு என்டோக்ரோனாலஜிஸ்ட் கிட்ட பார்த்துட்டு நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணும் பிஃபோர் யூ பிளான் யோர் ப்ரெக்னன்சி ஒய் பிகாஸ் அம்மாவோட தைராய்டு லெவல்ஸ் அதாவது டிஎஸ்ஹெச் லெவல்ஸ் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்பார்ட்டன்ட் வென் யூர் பிளானிங் ப்ரெக்னன்சி நம்ம கன்சீவ் ஆனால் கூட டிஎஸ்ஹெச் லெவல்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருந்ததுன்னா மிஸ்கேரேஜஸ் நடக்கலாம் இல்லை ப்ரீ டர்ம் லேபர் நடக்கலாம் இல்லை குழந்தையோட க்ரோத் அஃபெக்ட் ஆகலாம் மெயினாக பேபியோட ஐக்யூ டெவலப்மெண்ட் அஃபெக்ட் ஆகலாம் ஸோ இட
before you plan pregnancy please consult your endocrinologist and gynecologist to make sure that you change to a safer medicine i hope and the fertility or the impact on the baby or the amma order fertility ovulation impact agatum illa and the to be dad adavad appa order sperm motility count and the quality agatum idu ellame thyroid levels definite ah vandu poruthirukku so next time if you know anyone who is planning pregnancy do make sure that they get their thyroid levels checked